நமஸ்காரம் அஸ்ட்ரோ பிருந்தா கோயம்புத்தூர்லேருந்து இன்றைக்கி அஸ்வி நட்சத்திரம் வேறு எனக்கே பலவிதமான எண்ண ஓட்டங்கள் இருக்கும் அஸ்வின் நட்சத்திரத்தை அன்றைக்கி அதில் எஸ்பெஷலி ரொம்ப ஹையர் அண்டு தாட்ஸு ஹையர் அண்டு பிளான்ஸ் எல்லாம் அஸ்வினி அன்னைக்கு எனக்கு ஆக்டிவேட் ஆகிரும் கடைப்பட்ட காரியமெல்லாம் என்னோடது அஸ்வினி அன்னைக்கு ஓடிடும் நார்மலாகவே அஸ்வினியோட எனர்ஜி அப்படி தான் அதில் எஸ்பெஷலி ஸ்பிரிச்சுவல் ஹீலிங் தெரப்பீஸுக்கு வந்து அஸ்வினி வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி நட்சத்திரம் பேங்கிங் ஃபினான்ஸ் எந்த விஷயத்த அஸ்வினி நட்சத்திரத்தனைக்கு நீங்கள் தொடுங்க அது பிச்சுக்கிட்டு போகும் வேகமாக அது கம்ப்ளீட் ஆகணும் ஏன்னா ஹார்ஸ் பவர் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் இருக்குது ஹீலிங் சம்மந்தமான ஸ்பிரிச்சுவல் சம்மந்தமான விஷயங்கள் அஸ்வினி அணைக்கு தொட்டாலும் குலதெய்வ வழிபாடு அஸ்வினி அணைக்கு செஞ்சாலும் சரி அதெல்லாம் ஹையர் அண்டு கனெக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு கனெக்டிவிட்டி கொடுக்கும் அதனால் இப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நம்மளில் எத்தனை பேர் திண்டுக்கல் நத்தத்தில் வந்து ஹோமத்தில் கலந்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு தெரில ருத்ரகாளி ஹோமம் பாலக்காடு ஸ்ரீ பாஸ்கர் சர்மா நமக்கு பண்ணி கொடுத்தார் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி ஹோமம் அந்த மாதிரி ஒரு அக்னிய என்னோடய நாற்பத்தி மூணு வயசில் நான் பார்க்கவே இல்லை அவ்வளோ உயரத்துக்கு அக்னி எலும்புனது அன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு அதுக்கப்புறம் கான்ஃபிடன்ஸ் கிடச்சிருக்கு எக்ஸ்ட்ராடினரி ரிசல்ட் பார்த்தவங்க அந்த நத்தத்தில் கலந்துக்கிட்டவங்க இருக்காங்க நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் நம்ம கிளைண்ட்ஸுமே இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஹோமம் தான் இந்த ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி பிளான் பண்ணியிருக்கேன் எகெயின் பாஸ்கர் சர்மா நேத்தே மெசேஜ் போட்டார் லாக்டவுன் எல்லாம் இங்கே பாலக்காட்டில் கேரளா டு தமிழ்நாடு பார்டர் ஓரளவுக்கு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு கம்ஃபர்டபுள் நினைக்கிறேன் ட்ராவலுக்கு ஏன்னா நான் ஒரு ரெண்டு வருஷமாக திருப்பி ரிக்வஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பாஸ்கர்ட்டை ஏதாவது ஸ்பெஷல் பர்மிஷனாவது போட்டுட்டு ஒரு நாலு பேராவது உட்காந்து கலந்துக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருந்த நாட்கள் இருக்குது தானாக வாலண்டியராக நேற்று மெசேஜ் அமைச்சிருக்கார் எனக்கு அதனால் எனக்கு அது என்றைக்கு சரி வரும் அப்படின்னு மனசுக்கு பட்டுது அப்படின்னா ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சனிக்கிழமை என்றைக்கு சதுர்தசி திதி அமாவாசையும் சதுர்தசியும் சேர நேரம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ச ஜனவரி ரெண்டாம் தேதி வரைக்கும் அமாவாசை அமாவாசை பௌர்ணமி நம்ம பார்க்குறதெல்லாம் அக்யூரேட்டு அமாவாசை பௌர்ணமி கிடையாது நம்ம பார்க்குற தமிழ் மாதமும் அக்யூரேட்டான மாதம் கிடையாது ஆனாலும் நம்ம மேக்சிமம் கனெக்டிவிட்டி ஏற்படுத்துகிறோம் அன்றைக்கி திதி பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஏழு பதினேழு வரைக்குமே திரையோதசி சதுர்தசி அடுத்த நாள் ஜனவரி ரெண்டாம் தேதி மூணே முக்கால் வரைக்கும் இருக்குது வெடிக்காத்தால வரைக்கும் கேட்ட நட்சத்திரம் அன்னைக்கு ஃபுல் டே அதிகண்ட யோகம் வணிசையும் பத்திரையும் கரணம் வரும் அன்னைக்கு அப்போது ரொம்ப நல்ல நாள் அன்னைக்கு சனிக்கிழமை அன்னைக்கு சனியினுடைய ஒரு புத்தர்னாக கருதப்படுற மாந்திக்கு உண்டான ஹோமம் மாந்தி ஹோமம் யாருமே அவ்வளோ சீக்கிரம் செய்ய மாட்டாங்க ப்ளஸ் அதை செய்கிறதுக்கு ஏற்ற ஒத்துக்கவும் மாட்டாங்க ப்ளஸ் நம்ம எல்லாருமே அதை ஈஸியாக செய்யக்கூடிய செய்யக்கூடிய விஷயமும் கிடையாது மாந்தி அப்படிங்கிறத நம்ம நார்மலாகவே ஜாதகத்தில் நம்ம எந்த பாத்தில் இருந்தாலும் மாந்தி நன்மையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு புள்ளி கிடையாது ஃபஸ்ட்டு அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அது மூணு ஆறு பதினொன்று இருந்தாலும் சரி பதினொன்றில் மாந்தி இருந்தாலும் சரி மாந்தி அப்படிங்கிறது ஒரு நல்லதை குறிக்கக்கூடிய விஷயம் உறுதியாக கிடையாது அந்த புள்ளி வந்து நெவர் மென்ட் ஃபார் குட் திங்ஸ் குளிகனாக இருந்தாலும் ஓகே அந்த மாந்தி உங்கள் ஜாதகத்தில் எங்கே இருந்தாலுமே சரி மாந்தி ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் மரணத்தை மட்டுமே குறிக்கக்கூடிய விஷயம் அதனால தான் அதை பிரசன்னம் பார்க்கும்போது மட்டும் தான் நம்ம எடுக்கிறோம் நார்மலாக ஜாதகத்தில் பலன்னு சொல்லும்போது மூணில் மாந்தி இருந்தால் சகோதரம் போச்சு அஞ்சில் இருந்தால் குழந்தை போச்சு ஏழில் இருந்தால் ஸ்பவுஸ் போச்சுன்னு நம்ம சொல்லவே கூடாது ஆனால் மாந்திக்கு வேறு விதமான ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த மாந்தி ப்ரெடிக்ஷன்ஸ்குள்ளே நான் என்றைக்குமே இறங்கினது கிடையாது ப்ரெடிக் பண்ணவும் முடியாதுன்னு சொல்கிறேன் ஜனநகர ஜாதகத்தில் மாந்திக்கு ப்ரெடிக்ஷன்ஸே கிடையாது மாந்தி எப்போ எடுக்கிறோம் அப்படின்னா பிரசன்னம் பார்க்கும்போது மட்டும்தான் எடுக்கிறோம் மாந்தி சம்மந்தப்பட்டது ஒருத்தர் உடம்பு சரியில்ல ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட்டாக இருக்காங்க என்ன நிலவரம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பிரசன்னம் போட்டு மாந்தி வந்துச்சுன்னா கவனம்னு சொல்லிடுவோம் அவ்வளோதான் ஒரு வீட்டுக்கு குடி போகலான்னு இருக்கோம் இந்த வீடை வாங்கலான்னு இருக்கோம் இந்த இடத்த வாங்கலான்னு இருக்கோம் அப்படின்னா வேண்டாம் அந்த இடத்துல பிரேத தோஷம் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் மாந்தி எடுப்போமே தவிர பலன் சொல்லுவதற்கு அல்லங்கிறத தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க அதனால் உங்கள் ஜாதத்தில் மாந்தி எங்கே இருந்தாலும் கவலைப்படாதீங்க அது எதுவுமே நல்லது செய்யக்கூடிய புள்ளி கிடையாது அந்த மாந்திக்கு பரிகாரம் அந்த மாந்திக்கு உண்டான ஹோமம் பண்ணலாம் தான் பாஸ்கர் சர்மா எகெயின் ரெண்டு ஒன்றரை ரெண்டு வருஷமாக பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது இந்த ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி மனசுக்கு பற்றுச்சு ரெண்டு பேருமே அதுக்கு சம்மதம் தெரிவிச்சிட்டோம் அது நடக்கக்கூடிய இடம் சாதாரண இடம் கிடையாது வெள்ளாடை சித்தருடைய சமாதியில்
மற்றும் தீர்க்க முடியாத நோய்கள் மூலமாக சங்கடத்தை ஃபேஸ் பண்ணுறவங்க இருக்காங்களோ எந்த வம்சத்தில் முதல்ல கடலை கிடக்கிறாங்களோ அந்த வம்சத்தில் பித்ருதோஷம் உறுதியாக இருக்குது சிம்பிள் எந்தெந்த வம்சத்தில் உள்ளூரில் பொழைக்க முடியாமல் கடலை கிடக்க சொல்லுதோ உள்ளூரில் ஜீவனத்தை எடுக்க விடலையோ அந்த குடும்பத்தில் பித்ருதோஷம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நம்ம கடலை கிடந்த பெருமை நினச்சிக்கிறோம் என் பையனும் என் பிள்ளையும் என் மகனும் என் மருமகளும் ஃபாரின் போயாச்சு நான் ஃபாரின் போகிறேன் அப்படின்னா நான் எக்ஸ்ட்ராடினரி அப்படின்னா அது வந்து பரதேச ஜாதகம்னு சொல்லுவோம் சுவதேசத்தில் பிழைக்க முடியாமல் வேறு வழியற்று பரதேசத்துக்கு போனால் தான் ஜீவனம்னு போகிறவங்க தான் அந்த பித்ருதோஷம் கொண்ட வம்சம் நம்ம இந்த காலத்தில் அது நமக்கு பெருமையாக கருதிக்கிறோம் நம்ம குடும்பத்தோடையோ நம்ம தாய் தந்தை கூடையோ இருக்க முடியாமல் நம்மளை ஐசோலேட் படுத்துது கிரகங்கள் யூ டோன்ட் டிசர்வ் பீங் வித் யோர் ஃபேமிலி யூ டோன்ட் டிசர்வ் பீங் இன் யோர் பார்ன் பிளேஸ் ஆன்சஸ்டர் பிளேஸ்ன்னு சொல்லிடுச்சு அப்போ அந்த மாதிரி குடும்பத்திலையும் பித்து குடும்பத்திலையும் பித்துர்தோஷம் உறுதியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த மாந்தி ஹோமத்துடைய பலன் என்ன அப்படின்னா பித்துர்தோஷம் அதுலேருந்து நம்மளை தற்காத்துக்கிறது மாந்தியுடைய தீய விளைவுகள்லேருந்து நமக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் ஷீல்டை கொடுக்கறது அக்னிக்கு எப்போவுமே ஒரு எனர்ஜி உண்டு யாரெல்லாம் ஹோமத்தை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் பலவிதமான ஹோமங்கள் இருக்குது தனிநபருக்கான ஹோமம் வீட்டு நலத்துக்கான ஹோமம் நாட்டு நலன்களுக்கான ஹோமங்கள் யாகங்கள்னு பல ஆயிரம் வருடங்களாக நடந்து வருது யாகங்கள் நடந்து வந்துட்டுருக்கு அது அந்த ஹோமம் மூலமாக அக்னி மூலமாக ஒரு குறிப்பிட்ட தெய்வத்துக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட எனர்ஜிக்கு அவிர்பாக அனுப்பி வைக்கிறது தான் அந்த அருளை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெடி ஆகிக்கிறது அந்த அக்னியோட எனர்ஜியில் நம்மளோட கர்மாவை கிளென்ஸ் பண்ணுறதுக்குண்டான ப்ராசஸ் தான் ஹோமம் வளர்த்துறது எத்தனை லட்சம் பேர் இந்த ஜாதகம் பார்த்துருப்பீங்க அதில் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இல்லாதவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸில் நிறைய பேர் இருக்கீங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே ப்ராமினண்ட்டாக ஆதித்ய ஹிரதயமும் அக்னிஹோத்ராவும் உறுதியாக மெசேஜ் அனுப்பப்பட்டு அனுப்பப்பட்டிருக்கும் நான் ஸ்டாஃப்டை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா அக்னிஹோத்ரா அப்படிங்கிறது சின்ன அழகான ஒரு யாகம் அதை வந்து ஜாதி மதம் குளம் கோத்திரம் எந்த பேதமும் இல்லாமல் ஆண் பெண் பாகுபாடு இல்லாமல் எல்லாரும் செய்ய வேண்டியது எந்த ஒரு தீட்டு தொடக்கும் அக்னிஹோத்ரா செய்கிறதுக்கு கிடையாது சூரிய உதயத்தின் போதும் சூரிய அஸ்தமனத்தின் போதும் அந்த அளவுக்கு ஒரு எனர்ஜி ஷீல்டை வீட்டுக்குள்ளேயும் அந்த ஜாதகரை சுற்றியும் அந்த குடும்பத்தை சுற்றியும் ஒரு ஷீல்டு போடும் அக்னிஹோத்ரியை பகச்சிக்காதானே சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு அவங்ககிட்ட ஒரு எனர்ஜி வெளிப்படும் பந்தாடுற மாதிரி ஒரு எனர்ஜி அவங்களுக்கு அந்த ஏவல் பில்லி சூனியம் கந்திருஷ்டி இதெல்லாம் எதுவுமே அண்டாது அந்த மாதிரி ஹோமங்களுக்கு ரொம்ப எனர்ஜி உண்டு அக்னிக்கு வந்து என எதையுமே தனதாக்கி கொள்ளும் நல்லது கெட்டது எதையாக இருந்தாலும் அக்னி தனதாக்கி பஸ்மமாக்கிடும் அந்த மாதிரி ஒரு ஹோமத்தில் தான் நீங்கள் கலந்துக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் அது ரொம்ப லிமிட்டடான பர்சன்ஸ் இப்போது நான் ருத்ரகால் என்ன பண்ணினேன் அப்படின்னா மினிமம் இத்தனை தட்சணம் வச்சுக்கலாம்னு சொல்லி வச்சுட்டு பாக்கி வசதி இருக்கிறவங்க எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் ஸ்பான் ஆஃபர் பண்ணலாம் ஸ்பான்சர் பண்ணலாம்னு சொன்னபோது நிஜமாகவே சொல்கிறேன் நம்ம மாட்டிங்க ஃபோர் லேக்ஸுக்கு மேலே அன்றைக்கி நமக்கு ஹோமத்துக்காக ஸ்பான்சர்ஷிப் வந்தது அதில் என்ன பண்ணினோம் அப்படின்னா அவ்வளோ பிரம்மாண்டமான யாகம் ப்ளஸ் அத்தனை சமயத்துக்கள் அந்த அக்னியில் சமர்ப்பித்தது இதில் எதிர்க்கிறதுக்கு கூறவங்களும் இருக்காங்க என் வீட்லேயுமே இருப்பாங்க மனுஷனுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க உங்கள் உயிரினங்கள் கஷ்டப்படும் போது போய் அக்னியில் பேர் அதை போடுவாங்களான்னு எல்லாத்துக்குமே ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்குது ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் சொல்லக்கூடாது இந்த இடத்துல காயினுக்கு ரெண்டு பக்கம் இருக்கிற மாதிரி தெய்வம் இருக்குது தெய்வம் இல்லை இருள் இருக்குது வெளிச்சம் இருக்குது இந்த இருளுக்கும் வெளிச்சத்துக்கும் எப்படி வித்தியாசம் நம்ம பார்க்க முடியுது அந்த மாதிரி இறை சக்திக்கு நம்ம வித்தியாசம் பார்க்க முடியாது பேய் இருக்குது தெய்வம் இருக்குது சாத்தாண்ட இருக்குது தெய்வம் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் நம்ம வித்தியாசத்தை அப்படி கண்கூடாங்க நம்ம பார்க்க முடியாத கலியுகத்தில் ஆனால் ரெண்டு எனர்ஜி உறுதியாகவே இருக்குது நம்ம எதை அட்ராக்ட் பண்ணுறோம் நம்ம எதை ரிசீவ் பண்ணுறோங்கிறது தான் விஷயம் அந்த எனர்ஜி ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு பல விதமான மூடம் இருக்குது ஒன்று வந்து மந்திரம் உச்சர நாமக நாம உச்சரிக்கிறது தெய்வ நாமத்தை உச்சரிக்கிறதே ஒரு மெடிடேஷன் இன்னொன்று மலைமலையாக காடு கடை அலையிறது இன்னொன்று தன் உடலை வர்த்தி கொண்டு விரதம் இருந்து மெடிடேஷனில் அந்த தெய்வ சங்கல்பத்தை அடைய நினைக்கிறது இன்னொன்று யாகங்கள் ஹோமங்கள் மூலமாக தெய்வ சங்கல்பத்தை அடைய நினைக்கிறது இன்னொன்று உள்நோக்கி போகிறது தனக்குள்ளே மட்டுமே ஆராய்ச்சி செய்து தனக்குள்ளேயே போய் உள்கடை அங்கே இருக்கிற தெய்வ எனர்ஜியை ரிசீவ் பண்ணுறது அப்போது அவ எல்லாருக்கும் எல்லாமே சூட் ஆகிறாது சாமானியனுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் மந்திர உச்சாடனங்களும் நாம உச்சாடனங்களும் அக்னிஹோத்ராவும் காடு மலன்னு மலையேறிட்டு வர்றதும் கோயில்களுக்கு போயிட்டு வது வர்றதும் கிரிவலம் வர்றதும் தான் நம்மளை போன சாமானியர்களுக்கு ஏற்ற முறையாகும் கண்டிப்பாக
முடியாதவங்க நான் தட்சணை மட்டும் அனுப்புறேன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு பாஸ்கர் சர்மா ஆஸ் சோஷியல் எப்பவுமே ஒரு விதத்தை ரொம்ப சின்சியராக கடைபிடிப்பார் ரக்ஷை வந்து அவங்க வீட்டுக்கு போயிடும் அப்ராடுக்கு எப்படி போகுன்னு மட்டும் எனக்கு இப்போ வரைக்கும் பிளான் இல்லை ஆனால் சங்கல்பம் எடுத்துக்கலாம் நிச்சயமாகவே உங்கள் சார்பாக ஆஸ் சோஷியல் நான் சங்கல்பம் எடுப்பேன் அந்த இடத்துல இது எப்படி அலோவ் பண்ணுறாருன்னு தெரியாது ஆனால் கண்டிப்பாக அலோவ் பண்ணுவார் ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு மாந்தி ஹோமம் பண்ணியிருக்கோம் நான் தான் உங்கள் சார்பாக சங்கல்பம் எடுத்தேன் காமன் பப்ளிக் சார்பாக யாரெல்லாம் அதுக்கு தட்சணம் செலுத்தினாங்களோ அவங்க சார்பாக சங்கல்பம் எடுத்திருக்கேன் இப்போது இதோட பட்ஜெட் ப்ரோ மொத்தமாக எவ்வளோ வரப்போகுது அப்படின்னு நான் இன்னும் பாஸ்கர் சர்மாட்ட நான் பேசலை ஆனால் அஸ்வினியாக இருக்கிறதுனால இன்றைக்கே இந்த வீடியோ நான் சொல்லிட்டேன் இன்னும் ப்ராப்பர் பிளான் பண்ணாமல் ஆனால் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி சனிக்கிழமை மாந்திகோமம் பித்துர் தோஷத்துக்கு உண்டான பில்லி சுனியா மேவல் வசிய பயம் நீங்கிறதுக்கும் த கண்டங்கள் பயம் நீங்குவதற்கும் உண்டான ஹோமம் வந்து கண்டிப்பாக நடத்தப்படும் வெள்ளாடி சித்தர் கோவிலில் அதோடய பட்ஜெட் எனக்கு பிளான் பண்ணாதனால எவ்வளோ ஷேர் நமக்கு வரும் அப்படின்னு தெரியல தலைக்கு எவ்வளோவா நமக்கு பிரிக்க வேண்டி வரும் ஒரு இல்லை குடும்பத்துக்கு நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாமா எப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல சில சமயம் பாஸ்கர் என்ன சொல்லுவார்னா அக்கா எல்லாரையும் ஊரை கூட்டி இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸில் ஊரை கூட்டி பண்ணாமல் நம்ம ஒரு அஞ்சு குடும்பம் பத்து குடும்பமாக பண்ணி நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாமானு கேட்பாரு அந்த மாதிரி இருந்தாலும் தாராளமாக நான் ஓகே சொல்லிடுவேன் ஆனாலும் உங்களுக்கு இதில் கலந்துக்கணும் விருப்பம் இருந்தது அப்படின்னா ஆஸ் யூஷுவல் செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ ஜீரோ நைன் டூ எயிட் ஒன் எயிட் அப்படிங்கிற நம்பருக்கு நீங்கள் மெசேஜ் அமிச்சு மாந்தி ஹோமத்தில் எனக்கு கலந்துக்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லைனா மாந்தி ஹோமத்தில் சங்கல்பம் எடுத்துக்கிறது விருப்பம் உங்களால் வர முடியாட்டி கூட உங்கள் சார்பாக நான் சங்கல்பம் எடுப்பேன் உங்களுக்கு உங்களோட எனர்ஜி நான் ரிசீவ் பண்ணி அந்த எனர்ஜி நான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி உங்களுக்கு திருப்பி வந்து அடையும் இதெல்லாம் வந்து சித்து வேலையாக தெரியும் சிரிப்பாக தெரியும் நம்பர் உங்களுக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்குது இல்லாதவங்களுக்கு இல்லை அது அவங்கவுங்க கொடுப்பனையை பொறுத்து ஸோ மற்றதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம் தாராளமாக அவங்க பேரை பதிவு செஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு எவ்வளோ நம்ம ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் என்ன கட்டணம் இதுலேருந்து நான் ஒன்றும் எனக்கு கமிஷனோ எனக்கு ஷேரோ இல்லை பாஸ்கர் சர்மா ஷர்மாவுக்கு தனி கமிஷன் பாஸ்கர் சர்மாவுக்கு இதுதான் ஜீவனம் எனக்கு எப்படி ஜோசியம் ஜீவனமோ ஒரு வைத்திய டாக்டருக்கு எப்படி மருத்துவம் ஜீவனமோ ஒரு வாதியாருக்கு எப்படி போதிக்கிறது ஜீவனமோ சமையல்காரருக்கு எப்படி சமைச்சு போடுறது ஜீவனமோ அந்த மாதிரி தான் எனக்கு இது ஜீவனம் பாஸ்கர் சர்மாவுக்கு ஹோமங்கள் வளர்த்துறதும் பூஜைகள் செய்கிறதும் ஜீவனம் அப்போ அந்த மாதிரி ஜீவனத்துக்கு அவருக்கு உண்டான தட்சையை நான் கண்டிப்பாக கொடுத்துருவேன் ஆனால் எனக்கு இதுலேருந்து எந்த கமிஷனோ எனக்கு எந்த ஷேரும் மாந்தியில் போய் யாராவது கை வைப்பாங்களா ப்ராக்டிக்கலாக புரிஞ்சுக்கோங்க மாந்திங்கிறது மரணத்தை மட்டுமே செய்யக்கூடியது அந்த மாந்தியில் பரிகாரத்தில் போயிடலாம் நான் நார்மலாகவே எங்கேயுமே பங்குக்கு ஷேரிங்க நான் போய்க்க மாட்டேன் எஸ்பெஷலி இந்த மாந்தியிலே பங்கு விட்டாச்சும் நான் பந்தாடிடும் ஆட்டம் பாம் நியூக்ளியர் பாம் மாதிரி அதனால் எதையும் கவலைப்படாதீங்க நல்லது மட்டுமே நான் இங்கே இது யாருக்கு போகுது இது தேவையா இது தேவையில்லையா இருக்கிற கஷ்டத்தில் இது அவசியமா நிச்சயமாகவே ஹோமங்களும் பூஜைகளும் ரொம்ப பர் மந்திர உச்சாடனங்களும் தெய்வ தரிசனம் கிரிவலம் இது எல்லாம் சக்ரா கிளென்சிங் அதை பற்றி நிறைய பேசுவோம் பெரிய டாப்பிக் நான் பெண்டிங் வச்சுருக்கேன் எனக்கு என்ன அந்த தகுதி வந்த மாதிரி தெரியலங்கிறனால வாசி அதுவும் நான் இன்னும் பேசாமல் வச்சுருக்கேன் இன்னும் நம்ம அந்தளவுக்கு நான் கான்ஃபிடென்ட்டாக எனக்கு அவங்க உந்துதல் தரணும் பேசுகிறேன்னு சொல்லணும் அப்போ தான் வாசியை பற்றியும் சக்கரா பற்றியும் நான் பேச முடியும் சக்கரா நான் ரெடி ஆகிட்டுருக்கேன் சொல்லலாம் அப்படின்னு ப்ரிப்ரேஷன் கிடையாது ஆனாலும் பேசுகிறதுக்கு மனசு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு அந்த உந்துதல் இன்னும் வரல சக்கராவை பற்றி பேசுவோம் வாசியை பற்றி பேசுவோம் நிறைய எதெல்லாம் நல்லதோ அதை செஞ்சு பார்த்தா ஒன்றும் தப்பு இல்லை தானே அதனால் யாருக்கெல்லாம் இதில் மாந்தி ஹோமத்தில் பித்ருதோஷ பரிகாரத்தில் கலந்துக்கிறதுக்கு இஷ்டமோ செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ ஜீரோ நைன் டூ எயிட் ஒன் எயிட் அப்படிங்கிற நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணி எனக்கு மாந்தி ஹோமத்தில் கலந்துக்கிற விருப்பம் நேரில் வரதுக்கு விருப்பம் வெள்ளாடி சித்தரோட ஆசிரமத்துக்கு வர விருப்பம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் பாலக்காட்டில் அப்படி இல்லைன்னா மாந்தி ஹோமத்துக்கு எனக்கு வர முடியாது சங்கல்பம் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னாலும் நீங்கள் தாராளமாக சொல்லலாம் ஸ்டாஃப்ட்ட ஸ்டாஃப் அவங்களோட பேரை லேபிள் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ என்கொயரிஸ் இருக்குது எவ்வளோ பேர் உறுதியாக வராங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு பாஸ்கர் கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் நான் வாட்ஸ்அப்பில் சேட்டில் வரேன் ஸ்டாஃப் மூலமாக உங்களுக்கு நான் கம்யூனிகேட் பண்ணுறேன் என்ன மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நிச்சயமாகவே நிறைய விஷயத்தில் எல்லாரோட வாழ்க்கையில் ஒரு மிராக்கல் நடக்கக்கூடிய நடத்தக்கூடிய ஒரு ஹோமமாக ஒரு யாகமாக இந்த ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று சனிக்கிழமை அன்னைக்கு கேட்ட நட்சத்திரத்தை அன்னைக்கு நடக்கட்டும் எல்லோரும் எல்லா நலமும் வளமும் பெற்று ரொம